ofiary Tindera, czyli jak oszuściłam ją Twoje serce. Żyjemy w coraz szybszym tempie i nie starcza nam czasu na znalezienie prawdziwej miłości. Wybieramy wygodniejsze sposoby na to, aby poznać miłość swojego życia, jakimi są portale randkowe. Oczywiście, że możesz znaleźć miłość online, bądź tylko ostrożny, aby osoba, której zaufałeś, nie skradła nie tylko Twojego serca, ale również Twoje pieniądze. Z raportu FBI z 2019 roku wynika, że ponad pół miliarda dolarów kosztowało Amerykanów zakochania. Co więc zrobić, aby nie dać się oszukać i nie dać się wciągnąć w wir miłosnych wojarzy? Oto kilka moich porad na to, co zrobić, żeby nie dać się oszukać na Tinderze. Po pierwsze zdjęcie. Oczywiście pierwsze, co dla nas jest najważniejsze, to jak będzie wyglądała nasza druga połówka. Każdy z nas ma w głowie ideał, za którym pójdziemy na koniec świata. Nic więc dziwnego, że oszuści wybierają zdjęcia bardzo często modeli, wojskowych. Zdjęcia osób, które cieszą się zaufaniem publicznym, takim jak lekarze, prawnicy. W związku z tym poproście o zdjęcie mniej oczywistym scenarii, na przykład rodzinne, na spacerze, czy co sobie tylko wymarzycie. Tak, aby sprawdzić, czy osoba po drugiej stronie jest w stanie szybko zrobić zdjęcie, które będzie teraźniejsze. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, a nie na wszystkich portalach randkowych jest opcja wysyłania sobie nawzajem zdjęć, możecie zrobić screena danego zdjęcia i przyciągnąć go do Google Zdjęcia. Macie tam opcję sprawdzenia zdjęcia lub pisania URL zdjęcia, co pozwoli Wam znaleźć źródło, gdzie to zdjęcie zostało już umieszczone. Kolejnym sygnałem ostrzegawczym jest zbyt szybkie wyznanie, że jesteśmy bratnią duszą proponowanie małżeństwa i miłość pogrobową deskę. To powinno natychmiast wzbudzić Twoje podejrzenia. Oszuści postarają się o jak najszybsze znalezienie drogi do Twojego serca, aby uniknąć ewentualnego zgłoszenia go na portalu randkowym, na którym czatujecie. Wobec tego będą chcieli przejść do um, rozmowy na kanale WhatsApp i będą prosili o Twój numer telefonu, bądź um, abyście komunikowali się za pomocą innych aplikacji. Pamiętajcie, że na portalach randkowych i na serwisach randkowych również są um, wyszukiwarki, które mają zapobiegać takim zachowaniom, dlatego oszustom będzie zależało jak najszybciej ulotnić się w tych serwisów. W miarę rozwoju swojego romansu online zapewne będziesz chciał spotkać się ze swoją wybranką, wybrankiem serca. Sygnałem ostrzegawczym będzie to, że ta Twoja połówka po drugiej stronie nigdy nie będzie mogła się spotkać z Tobą. Moje doświadczenie zawodowe niestety wiąże się z tym, że rozmawiałam z osobami, które były ofiarami romans skamów. I taką historią na przykład była sytuacja, kiedy kobieta, która była złodziejką, próbując okraść pana z Wielkiej Brytanii. Powiedziała, że na lotnisku nagle nie mogła przejść przez bramki, coś się wydarzyło i w związku z tym nie jest w stanie do niego przylecieć. Czyli na ostatnią chwilę robią wszystko, żeby nie przylecieć, a pieniądze dla siebie oczywiście biorą. Oszuści będą próbowali doprowadzić do sytuacji, w której już za chwilę będą siadać do samolotu i będą przylatywać do Ciebie albo będą w pociągu, w podróży do Twojego miasta, aby się z Tobą zobaczyć. Co więc możesz zrobić? Zazwyczaj chodzi im o to, żebyś to Ty przelał im środki na taką podróż. Będą wymyślali sytuację, dlaczego akurat nie mają gotówki przy sobie albo nie mają niczego na koncie, aby taki bilet kupić. Dlatego nigdy nie przelewaj pieniędzy, a zaproponuj kupienie bezpośrednio takiego biletu. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których taka pomoc jest niezbędna. Zobaczysz, że zaczną kręcić, jeżeli tylko okaże się, że zakup biletu przez Ciebie jest jedynie możliwy, a nie z przelaniem środków. Problem z komunikacją. Często miłość naszego życia nie pochodzi z kraju, w którym jesteś. Więc są to zazwyczaj ludzie, którzy są wykształceni, są to ludzie z zachodu, którzy niekoniecznie mówią w języku polskim lub angielski. W związku z tym zwracaj uwagę na język, którym się posługują i czy robią w nim bardzo dużo błędów. Zazwyczaj wojskowy obywatel Stanów Zjednoczonych nie mówi płynie po angielsku, co może wzbudzać naszą wątpliwość. Oczywiście czasami zdarzają się literówki i nie każdy, kogo spotkasz, to oszust. Ale miej na uwadze, że ten problem z komunikacją z językiem 
może trafić się właśnie dlatego, że rozmawiasz z dzieckiem w kafejce internetowej albo Google Translator źle przetłumaczył tekst. Miej się na baczności i patrz na język. Pamiętaj, że przestępcy są ekspertami w tym, co robią. Będą wydawać się szczerzy, wiarygodni i bardzo troskliwi wobec Ciebie. Oszuści są obecni na większości portalach handkowych i społecznościowych. Przypomnę, że zamiarem oszusta jest jak najszybsze nawiązanie znajomości, zaufania, i zrobienia wszystkiego, żeby ofiara była chętna im pomóc. Ostatnią rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to proszenie o pieniądze. Sytuacji, dlaczego potrzebują pomocy finansowej, może być wiele. Ja Wam opowiem kilka z mojego doświadczenia, jako eksperta pracującego na wsparciu osób, które właśnie były ofiarami oszustw romanska. Pewna kobieta, która do mnie dzwoniła, bardzo mnie prosiła o to, żebym wysłała miłości jego życia pieniądze, ponieważ wioska, w której mieszka, spaliła się, a razem z nią cała rodzina. Potrzebują pieniędzy na opiekę swojej mamy, taty, sami często są w szpitalach i potrzebują pieniędzy. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach da się wszystko zweryfikować. Pamiętam, że jedna z ofiar, która wysyłała swoje środki, prosiła o to, aby przelać bardzo wysoką kwotę na rachunek, który obciąża jej miłość życia w szpitalu. Bardzo łatwo jest znaleźć informacje, jakie są zasady przyjęć pacjenta do szpitala i ile kosztują dane zabiegi w szpitalu w konkretnym państwie. Wszystkie informacje możecie znaleźć w internecie, więc je weryfikujcie. Róbcie wszystko, żeby dowiedzieć się, czy osoba, która potrzebuje tych pieniędzy, czy żąda taką stawkę, jaką powinna. Co jest jeszcze gorsze? Przestępcy mogą Was wplątać w pranie pieniędzy w bardzo szybki sposób. I tutaj uwaga, to jest bardzo ważne. Jeżeli proszą Was o konto bankowe do przelania i przekazania przez Ciebie dalej środków, w tym momencie bierzesz udział w procederze prania pieniędzy. Takie operacje są bardzo wysokiego ryzyka. Unikaj przekazywania ze swojego konta bankowego środków dalej. Bardzo wiele osób, które były ofiarami przestępstw em, związanych z romanskamem. E, te ofiary siedzą w więzieniach, ponieważ były zmuszane do przemytu, były zmuszane do przekazywania środków na, e, z konta bankowego na inne konto bankowe. W związku z tym na nich ciąży kara pozbawienia wolności. Oszustwa takie kosztowały niektórych życie. Około 30% ofiar z romanskamów to muły pieniężne, czyli osoby wykorzystywane w procederze prania pieniędzy. To są osoby, które nieświadomie są zwerbowane do przekazywania dalej środków z konta na konto. W częstych przypadkach ofiary romanskamów były mułami narkotykowymi. Bardzo często były wykorzystywane do przemytu narkotyków między granicami państw. Ponad 31% oszustw randkowych miało miejsce w social media. Bardzo często wykorzystywany jest Facebook oraz, co ciekawsze, Instagram. Osoby w wieku 45 do 64 lat są najczęściej ofiarami przestępstwa romanskamu. Ponad połowa to kobiety. Nie jesteśmy w stanie pokazać skali problemu, ponieważ wiele ofiar wstydzi się tego, co się stało. Rodzina też tym nie pomaga. Jeżeli ofiara się przyzna rodzinie, bardzo często słyszy, jak mogłeś być taki głupi i przelać pieniądze. Pamiętajcie, że osoby, które padają ofiarą, są to osoby, które czekają na miłość swojego życia, które często są samotne. Też o tym świadczy grupa wiekowa, że są to często wdowy. Każdy z nas pragnie być kochanym. Dlatego bądźmy wyrozumiali dla osób z rodziny, które niestety, ale dały się oszukać. Nie oceniajmy, dajmy pomocną rękę i nie krzywdźmy ich, bo oni już wystarczająco dużo znieśli w związku z tym, że miłość ich życia ich oszukała. A teraz podsumowanie. Jeśli wchodzisz w interakcję online, miej zawsze z tyłu głowy, że możesz rozmawiać z oszustem. Nie udostępniaj danych osobowych, danych bankowych, dowodu osobistego, paszportu, ani żadnych informacji o sobie. Nie udostępniaj również swoich intymnych zdjęć. Oszuści lubią szantażować takimi zdjęciami swoje ofiary. Nigdy nie wysyłaj pieniędzy, ani nie podawaj danych karty kredytowej. Unikaj wszelkich płatności z góry przekazami pieniężnymi lub w kryptowalutach. 
Nie zgadzaj się na przewożenie paczek, ani na przekazywanie pieniędzy osobom, których nie znasz. Ponieważ możesz przypadkowo popełnić przestępstwo. Jeśli zaniepokoi Cię rozmowa i osoba, z którą rozmawiasz, będzie prosiła Cię o przysługę lub pieniądze, uważaj i zakończ taką rozmowę. Bądź ostrożny, ile danych osobowych udostępniasz w internecie. Być może te dane będą służyły, aby stworzyć fałszywą tożsamość oszusta. Osoby, które już przekazały informacje o swoich danych bankowych, niech niezłocznie skontaktują się z bankiem. 